All the singles out there, I have bad news for you guys. Christmas is here again. What's up, crossers? 네, 여러분 안녕하세요. Bridge TV의 김태훈입니다. The holiday season is here again. Christmas와 새해 시즌이 오면 또 유독 우울해지는 분들 있죠? 바로 싱글들, 그렇죠? 어, 특히 이제 크리스마스 이브 같은 날에는 좀 커플들끼리 많이 이렇게 돌아다니고 어, 데이트하고 이러고 또 사람들도 길에 너무 많다 보니까 You may feel like to just shut the blinds and binge watch Netflix 자 그런데 여러분 이렇게 집에서 혼자 막 괜히 궁상맞게 watching old Christmas movies 이런 거 하는 거보다 여러분들 크리스마스를 아주 건설적으로 보낼 수 있는 그런 방법이 있습니다 뭐냐면 바로 Bridge TV를 보면서 커플들에게 할수 있는 저주의 말을 영어로 배워보는 거죠 I'm such a bad teacher 네 그래서 어, 저주 What am I teaching? 그 저주의 말을 가르쳐 드릴 건데요. <웃음> 일단 그 싱글들이 크리스마스에 좀 약간 질투심을 느낄 때할수 있는 말들을 하나 둘씩 배워보도록 하겠습니다. 왜 크리스마스 이브가 되면 커플들이 데이트를 하면서 They might get a little cute and mushy around each other. 되게 꽁냥꽁냥 하는 이런 커플들을 볼 수가 있을 거예요. 그리고 어떤 분들은 좀 지나치게 거의 약간 make out in public. 공공장소에서 너무 좀 과도하게 애정 표현을 하고 get lovey dovey 이런 분들도 계신데 자 이럴 때할수 있는 말더 알려드리도록 하겠습니다 일단 첫 번째는요 아주 간단하게 straight forward하게 시원하게 해줄 수 있는 말이에요 자 뭐냐면 leave and go somewhere else God 아, 이렇게 한번 해주시면 돼요 leave go somewhere else 아니 왜제 옆에서 그러시는 거예요 왜 아니, 메이크아웃 하려면 좀딴데 가서 하세요, 제발. 이렇게 말하는 거죠. 자, 이렇게 말할 수도 있고 또 성인들끼리는 이제 많이 하는 말 중에 또 뭐가 있냐면 Get a room already. Get a room. Get a room. 이라 그러면 방을 잡으세요. 이런 말인 거죠. 그래서 아니, 여기서 엄한 데서 이러지 마시고 둘이 되게 프라이빗한 곳 가시는 게 어때요? 라는 말인데 자, 이 끝에 already 라는 말을 붙이면 좀 아, 이렇게 답답하게 빨리 안 하고 있어. 이런 말이 돼요. 그래서 get a room already 하면 아우 그럴 바에는 좀 가서 방 잡으시든지 이런 말이 됩니다. 자두 번째로 제가 아까 저주의 표현을 알려드리겠다고 했는데 자 이런 겁니다. 니들도 깨실 거야. 니들도 결국은 결혼은 딴 사람이랑 하게 되어 있어. 자 이런 거를 이제 영어로 한다면 이 정도가 될것 같습니다. You're not gonna last. You're not gonna last forever. 이렇게 말을 하면 니네 깨질 거야. You're not gonna last. 야, 니네 얼마나 오래 가나 보자. 뭐 이런 정도의 느낌의 말이 되는 거죠. 그래서 Be real. You're not gonna last forever. 하면 야, 정신 차려. 니네 어차피 깨져. 아, 이런 말을 하는 거죠. 자, 그 다음은요. 아예 그냥 솔직하게 말하는 방법도 있겠죠. 야, 그러지 말고 나도 껴주라. 자, 얼굴에 철판 깔고 네, 데이트하는 커플 사이에 크리스마스에 끼어보는 거예요. I actually don't do that. 자, 그런데 그 오늘은 공부하는 거니까 그 표현만 좀 배워보면요. 자, 이런 식으로 해볼 수 있어요. Invite me. 야, 나도 좀 껴줘. 야, 나 초대해줘 거기에. 이렇게 할 수도 있죠. 그냥 Hey, invite me. Why do you always have to be just two of you? 어, 야, 니네 왜 맨날 둘만 어울리려고 해. 어, invite me. 이렇게 할 수도 있고요. 미국에서는 커플도 여럿이 있고 뭐 싱글도 이렇게 여럿이 모여서 they hang out in a group 이렇게 막 모여서 노는 경우가 많아요. 그래서 그런 식으로 hey invite me 해도 뭐야 제정신이야 뭐 이런 정도의 반응은 아닐 겁니다. If you don't mind being a third well 이렇게 끼어서 혼자 어정쩡하게 있는 거 이런 게 괜찮으시다면 그것도 좋은 방법이죠. Invite me. 자 그래서 이세 가지 상황에서 커플들에게 퍼부을 수 있는 말들을 한번 오늘 배워봤고요. If you're stuck at home by yourself on Christmas, you don't need to feel miserable, okay? 커플들이 밖에 나가면 뭐합니까? They're wasting their time, they're wasting their money, and they're wasting their life. 아, life는 아니죠. 그런데 여러분들은 브리스 TV 보시면서 영어 공부하시면 얼마나 건설적이에요. 자기 개발하고. Alright, 자 그래서 오늘은 이 정도로 영상 마쳐보도록 하겠습니다. 오늘도 영상 재밌게 보셨다면 좋아요, 구독하기 잊지 말고 한 번씩 눌러주시고요. 그리고 저는 다음번에 또 이용한 표현으로 여러분 찾아뵙도록 하겠습니다. To the other side. And Merry Christmas.